నెక్స్ట్ టాపిక్ వ్యాలీ కర్వ్ డిజైన్ గురించి ఈ వీడియోలో ఒక సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం వ్యాలీ కర్వ్ యొక్క డిజైన్ క్రైటీరియా గురించి సో ఈ వీడియోలో ఒక సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో మనకు ఈ ప్రాబ్లంలో సమ్ గివెన్ డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేశాడు సో ఏ వ్యాలీ కర్ ఈజ్ టు బీ డిజైన్డ్ ఫర్ ఏ నేషనల్ హైవే ఇన్ రోలింగ్ టెరైన్ వేర్ ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనకు ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ అనేది ఇచ్చాడు సో అది వన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీట్స్ ఏ రైజింగ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వన్ బై ట్వంటీ సో వన్ ఇన్ ట్వంటీ రైజింగ్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ వన్ ఇన్ ట్వంటీ ద డిజైన్ స్పీడ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో డిజైన్ స్పీడ్ వచ్చి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ సి వాల్యూ సి మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సెంట్రిఫికల్ యాక్సిలేషన్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు గివెన్ డేటాలోనే హెచ్ఎస్డి కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు సో వ్యాలీ కరువులో హెచ్ఎస్డి అనేది సైడ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది సో అది వన్ ఎయిటీ మీటర్ వన్ ఎయిటీ మీటర్ సైడ్ డిస్టెన్స్ సో మనకు ఇది ఇచ్చిన గివెన్ డేటా సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వచ్చింది ఎల్ వాల్యూ సో ఎల్ మీన్స్ లెంత్ ఆఫ్ వ్యాల్యూ కర్ మనం కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంఫాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ కూడా మనం మెజర్ చేయాలి ఐ వాల్యూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ద లోయెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ కర్వ్ లోయెస్ట్ పోర్షన్ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మనం ఈ వీడియోలో ఈ ప్రాబ్లంలో మనం మెజర్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ సో మనకు లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ లోయెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ వ్యాల్యూ కర్వ్ గురించి ఏ విధంగా మెజర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనకు ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ ఇచ్చాడు వన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ మీన్స్ మైనస్ ఎన్ వన్ సో మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మీన్స్ మైనస్ ఫోర్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా రైజింగ్ గ్రేడియంట్ ఇచ్చాడు వన్ బై ట్వంటీ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇది లోయెస్ట్ పోర్షన్ మనం మెజర్ చేయాల్సింది సో ఈ ఎన్ వన్ అదేవిధంగా ఎన్ టూ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ వచ్చి ఎన్ డివేషన్ యాంగిల్ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ పర్సెంట్ మైనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోటల్గా వచ్చి నైన్ పర్సెంట్ సో ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ మైనస్ నైన్ పర్సెంట్ సో నైన్ పర్సెంట్ మీన్స్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సో అదేవిధంగా డిజైన్ స్పీడ్ వచ్చి మనకి ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కానీ మనకు కావాల్సింది వచ్చి స్మాల్ వీ స్మాల్ వీ కాబట్టి ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి ఉంటుంది హండ్రెడ్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ మీటర్ సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన గివెన్ డేటాలు మనం ఎల్ వాల్యూని మెజర్ చేయాలి సో ఎల్ వాల్యూని మెజర్ చేయాలంటే సెంట్రిఫికల్ ఆర్ కంఫర్ట్ క్రైటీరియా అదేవిధంగా సైడ్ డిస్టెన్స్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఎల్ వాల్యూని మెజర్ చేయొచ్చు సో ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాన్నే మనం ఎల్ వాల్యూగా కన్సిడర్గా చేసుకుంటాం లెంత్ ఆఫ్ కర్ సో ఫస్ట్ వచ్చి సెంట్రిఫికల్ ఆర్ కంఫర్ట్ క్రైటీరియా చూసుకుంటే ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎల్ఎస్ సో ఎల్ఎస్ వచ్చి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వీ క్యూ బై సి ఫార్ములా ఇవి సో ఎన్ వాల్యూ మనకు తెలుసు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ వి వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సి వాల్యూ గివెన్ డేటాలో ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో ఈ దీని మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి వన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ సో ఇది ఫస్ట్ కేస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ సెకండ్ కేసులో చూసుకుంటే హెచ్ఎస్డి క్రైటీరియా అంటే సైడ్ డిస్టెన్స్ క్రైటీరియా తీసుకుంటాం సో హెచ్ఎస్డి ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే ఇది వ్యాల్యూ కరు కాబట్టి హెడ్ లైట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం సో హజూమ్ లెంత్ ఆఫ్ కర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సైడ్ డిస్టెన్స్ హెచ్ఎస్డి అంటే ఫస్ట్ మనం ఎల్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ తీసుకుంటాం ఈ అజంప్షన్ కరెక్ట్ అయితే సో దీన్నే ఎల్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ రాంగ్ అయితే మనం ఎల్ లెస్ దాన్ ఎస్ తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఎల్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఎన్ ఎస్ స్క్వైర్ బై టూ హెచ్ వన్ ప్లస్ ఎన్ ఎస్ టెన్ ఆల్ఫా సో ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది హెడ్ లైట్ బీమ్ యాంగిల్ హెచ్ వన్ మీన్స్ హైట్ ఆఫ్ హెడ్ లైట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వెహికల్ అనుకుంటే ఈ రోడ్ సర్ఫేస్ సో ఈ హెడ్
సో దీంట్లో మొత్తం మనకు వాల్యూస్ తెలుసు ఎన్ వాల్యూ తెలుసు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఎస్ వచ్చి మనకు గివెన్ డేటాల్ ప్రొవైడ్ చేసాడు వన్ ఎయిటీ మీటర్ సో హెచ్ వన్ వాల్యూ వచ్చి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి దానికి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా రోడ్ సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి ఆ హెడ్ లైట్ వరకు ఉన్న హైట్ వచ్చి జీరో పాయింట్ సెవెన్ అదేవిధంగా టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ టెన్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా మీన్స్ వన్ డిగ్రీ సో ఇది మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ సో ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ సో మనం లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ డిస్టెన్స్ అయ్యింది సో మనకు సైడ్ డిస్టెన్స్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ మీటరే కానీ ఈ లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ అనేది త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ సో ఇది మనకు కరెక్ట్ అనమాట ఈ అజమ్షన్ అనేది కరెక్ట్ సో త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ గ్రేటర్ దాన్ సైడ్ డిస్టెన్స్ సో మనం లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ అనేది త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్గా తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వికేషన్ మనకు వచ్చిన వాల్యూ వచ్చి వన్ వన్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ వన్ వన్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ సెకండ్ ఇక్వేషన్లో వచ్చింది వచ్చి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ సో ఏదైతే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందో సో ఈ లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ అనేది మనం సెంట్రిఫికల్ క్రైటీరియా అదేవిధంగా హెచ్ఎస్డి క్రైటీరియా అంటే సైడ్ డిస్టెన్ క్రైటీరియాలో ఏదైతే ఎక్కువ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుందో సో దాన్ని తీసుకుంటాం వన్ 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 త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ కన్నా త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ అనేది ఎక్కువ సో దీన్నే మనం తీసుకుంటాం సో లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ వాల్యూ వచ్చి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ సో యూజ్ ఎల్ ఎల్ ఈక్వల్ టు అంటే లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ సో ఎల్ వాల్యూ వచ్చి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ సో ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ అయితే మనకు వచ్చింది లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ వాల్యూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇన్ఫాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ని కనుక్కోవాలి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో సో ఇన్ఫాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు పీ బై డబ్ల్యూ ఇన్ పర్సంటేజెస్లో మనం మెజర్ చేయాలి సో పీ బై డబ్ల్యూ యొక్క ఇన్ఫాక్టర్ ఫార్ములా యొక్క ఫార్ములా వచ్చి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎన్ వి స్క్వైర్ బై ఎల్ సో జీరో వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎన్ వాల్యూ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ వి వాల్యూ సో క్యాపిటల్ వి ఇది ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వస్తుంది క్యాపిటల్ వి వచ్చి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్మాల్ వి ఈజ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో క్యాపిటల్ వి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ హోల్ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ కాబట్టి బై ఎల్ వాల్యూ వచ్చి మనకు తెలుసు త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మీటర్ సో ఇది దీని మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చేది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పర్సంటేజెస్ సో పర్సంటేజ్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పర్సంటేజెస్లో మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పర్సంటేజెస్ సో యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అనేది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు సో అంటే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అనేది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఓకే మనం వచ్చి ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఆ వ్యాల్యూ కరువుకి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు గివెన్ డేటాలోనే ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మెజర్ చేయమన్నాడు లోయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వాల్యూ కరువుని మెజర్ చేయమన్నాడు సో లోయెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాల్యూ కరు ఇన్ వాల్యూ కరు గ్రేడియంట్ ఇస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫ్లాటర్ గ్రేడియంట్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రేడియంట్ సో మనం ఏదైతే మనకు గివెన్ డేటాలో ఇచ్చినాడో ఆ డౌన్వర్డ్ ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ సో ఆ ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫోర్ పర్సెంట్ రైజింగ్ గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు సో ఎల్ ఈక్వల్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఎల్ ఈక్వల్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే మనకు ఫస్ట్ ట్యాంజన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన అంటే ఈ లోయెస్ట్ గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫోర్ పర్సెంట్ సో లెంత్ ఆఫ్ కర్వ్ వచ్చి మనకు తెలుసు త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సో దీని మొత్తం టోటల్ గ్రేడ్ వచ్చి నైన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ ఫస్ట్ ట్యాంజెంట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ ఫాలింగ్ గ్రేడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫోర్ పర్సెంట్ సో మనకు ఎక్స్ మనం కనుక్కోవాల్సింది సో ఎక్స్ మీన్స్ లోయెస్ట్ పాయింట్ లోయెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ వ్యాలీ కరు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఎన్ వన్ అంటే ఫస్ట్ లోయెస్ట్ గ్రేడియంట్ ఏదో ఉంటుంది అది ఎన్ వన్ సో ఎన్ వన్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ కర్ బై డివేషన్ యాంగిల్ సో డివేషన్ యాంగిల్ వచ్చి నైన్ పర్సెంట్ లెంత్ ఆఫ్ కర్ వచ్చి త్రీ సెవెంటీ
సో ఈ విధంగా మనకు వ్యాల్యూ కర్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఓకే గాయస్ ఫర్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్